En fin de semaine, le parc olympique accueillera sa plus grande foule depuis les Jeux olympiques de 1976. Mais là, il va y avoir Metallica au cours du week-end prochain au stade olympique. Et le défi, c'est qu'en même temps se déroule le festival de la fierté sur l'esplanade du stade olympique. Et donc, les deux foules combinées, on devrait atteindre 85 à 90 000 spectateurs sur le site en même temps sur la même plage horaire. C'est 1200 employés qui seront là ce week-end. Wow. Pour la direction du parc olympique, le retour de Metallica est comme un arrêt incontournable en Amérique du Nord pour les artistes de renommée internationale. On a mis sur pied une salle de pilotage euh, dans laquelle on se rencontre régulièrement où on a mis tous les départements ensemble qui sont sûrs de tout arriver pour que tout arrive en même temps. C'est de la haute logistique dans laquelle il faut que tous les événements et tous les services se parlent pour que la communication soit fluide pour être sûr qu'on échappe à On coordonne les opérations et les services techniques, donc électricité, plomberie, opérations, machinerie, électronique, contrôle de bâtiments. Euh, le stade réagit très différemment à 65 000 personnes. Euh, il respire différemment, sa plomberie réagit différemment, son... tout est différent. Là, on roule en 24-24-7-7 depuis déjà deux semaines, ouais. mais on connaît super bien notre stade. Euh, 48 heures après cet énorme défi-là, on doit être prêt pour l'arrivée de l'Orchestre symphonique de Montréal. On a 48 heures pour flipper le stade et l'esplanade du parc olympique euh, pour faire comme si personne n'avait jamais été ici et être prêt pour notre prochain client qui arrive 48 heures après. Ça va très bien. Ça va ouais. très bien. La quantité de monde qu'on va avoir, 80 000? 80 000. Pour que ça joue à aller. <rire> C'est tout le stade au complet. Toute la signalisation du stade au complet. Un très gros mandat. <rire> Non. <rire> hey on est rendu à peu près à 200 sacs. Le reste là, est sur les étages parce que ça rentre plus. OK, il y en a en plus que sur ça. Les sur étages, les étages, oui. Puis là, j'ai encore une équipe de quatre qui sont en train de produire oui. non-stop du spot. On a fait des gros événements, mais Metallica, là, je me plais à me dire que c'est mon monstre. Ouais. Ouais. <rire> Dans Bière, on est rendu à notre troisième vanne de livraison. Ouais. Le congélateur, c'est plein aussi. On est vraiment prêt pour l'événement. On a tout notre staff est booké, tout le monde est confirmé. Tout mon monde, sans exception, on parle quand même d'une opération de presque 1200 employés. Euh, on parle vraiment d'une opération d'envergure. Ben D'abord, il a fallu s'assurer que tous les appareils de scan qui sont nombreux, parce que la foule est nombreuse, soient fonctionnels. Il a fallu doubler euh, le nombre d'antennes qu'on avait dans les coursives. Deux fournisseurs de télécommunications se sont installés à l'intérieur du stade lui-même avec des antennes à très haute capacité pour être en mesure d'offrir un signal cellulaire à la majorité des gens qui sont à l'intérieur. Alors, euh, ça nous a fait travailler d'arrache-pied pendant des mois. Puis, je ne pense pas qu'à Montréal, il y ait eu autant de visiteurs qui aient utilisé les infrastructures informatiques à ce point-là non plus. Il y a une petite révolution qui se fait ici. Là. Pour les quelques 60 000 fans de Metallica qui vont franchir les portes du stade... Vraiment, c'est toute une logistique. C'est tellement impressionnant. Fermeture de route et sécurité accrue, surtout pour cette cohabitation particulière entre les participants de la fierté et les adeptes de Metallica. Les organisateurs de la tournée actuelle de l'Italie ont d'ailleurs confirmé que c'est à Montréal que les billets se sont envolés le plus rapidement.